फ्रेंड्स वीडियो लो, विच इज नयी वीडियो मन अभ्यास बदलाइंप ट्रांसफर आफ् लर्ंग अने का मर इंको का विस्मृति की कारण काजेस फर् फर्गेटिंग रू अंशाल गुरी ओके अभ्यास बदलाइंप अने का अभ्यास अनेसन इन चाप्टर वन संबंध अंशाले ऐ मीन चाप्टर चाप्टर मिस्सा काजेस फर् फर्गेटिंग विस्मृति की अंत मरचिपा कारण अनेमो प्रज्ञा अने पाठा संबंधी सो आ रू लैसन टू इंपारटे टापिक अंड वेरी वेरी इंपारटे टापिक इन एग्जामे विच इज टेट चला इंपारटे सिंपल ग्यारंटी मार्क रूम मार्क्सा की अवकाश टापिक नीतना फ्रेंड्स फावी चक्कर अर्थम होके फ्रेंड्स मुझे मन अभ्यास बदलाइंप ट्रांसफर आफ् लर्ंग अने का ने अभ्यास बदलाइंप अने अभ्यास अनेसन सहजी का चपेन आलरे अभी मूड रका अकूल अभ्यास बदलाइंप प्रतिकूल अभ्यास बदलाइंप शून्य अभ्यास बदलाइंप ओके चार चूस्ते मैं अभ्यास बदलाइंप इन इंग्ली ट्रांसफर आफ् लर्ंग ओके ट्रांसफर आफ् लर्ंग सो इन मूड रका अकूल बदलाइंप प्रतिकूल बदलाइंप शून्य बदलाइंप पाजिट ट्रांसफर नैगेट ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर ओके डेफिनेशन वित् एग्जापल तो गमन अकूल बदलाइंप अंत इकटे मेन डेफिनेशन अंशा ने इंकोक अंशा उपयोगपड़ा लेदा उपयोगपड़ते अकूल बदलाइंप लेकिन प्रतिकूल बदलाइंप ओके अवरोधमें प्रतिकूल बदलाइंप असल संबंध लेते शून्य बदलाइंप अटार जनरल डेफिनेशन बटी फाउ नैक्स्ट ए क्लास विषय ने विषय ने गत विषय तोडपड़े दिन मन अकूल बदलाइंप पाजिट ट्रांसफर अटे इक अभ्यास में पाठ कदी ने लर्ंग की तोडपड़ने का विषय ने विषय ने गतम ने विषय तोडपड़नते दिन मन अकूल बदलाइप अंत इक हेल्प एग्जापल गमन उदाहरण की मुझे सैकिल ने गोपी अने अबाई मुझे सैकिल ने तरवा बैक ने नैक्स्ट मंत बैक ने ओके इपड़ बैक ने हीरो होंडा बैक ने गत तन सैकिल तौकना कदा अभी हेल्प सो गत विषय ने बैक ने बैक नड़पटों ने गत ने सैकिल त्रोक्ट अने अंश तो हेल्प प्लस प्लस अ दाने मन अकूल बदलाइंप चाल वेरी सिंपल इंकोट प्रतिकूल बदलाइंप नैगट् बदलाइंप सेम नीटो पेटा विषय ने गत विषय अवरोध कल अवरोध कल दाने मन प्रतिकूल बदलाइंप इपड़े गत ने अंश इन डिस्टर्ब अभी इंटरफियर अभी दिन मन प्रतिकूल बदलाइंप उदाहरण की मूल सिंगलर्स फ्लोरस ऐक वचन बहु वचन अने इंग्ली ने पिलवा बुक् अंत बुक्स ने बुक्ने सिंगलर बुक्स अने फ्लोर मत फस्ट का ने कैट कैटो पेन इला ने फस्ट का तरवा नैक्स्ट का फुट अंत ऐक्चुअली फ्रूट्स का अंत ई मीन फुट अंत फ्रूट तब फुट की सिनाम डिफरेंट उ फीट पाद पाद बट इन इंग्ली फुट फीट फ्रूट्स का ओल लर्ंग तुम ने बुक् बुक्स मेजेसको फुट फ्रूट्स मार्चे सैकंड लर्ंग गत ने बुक् बुक्स आ फ्लो लर्ंग डिस्टर्बा अवरोधन कल ने सो दिन मैं प्रतिकूल बदलाइंप
ప్రతికూల బదలాయింపు అంటారు ఓకేనా సో ఇట్లా అనమాట ఉదాహరణకి బాల్ టెన్నిస్ ఐ మీన్ షటిల్ కాక్ను బాల్ బ్యాడ్మింటన్కి షటిల్ కాక్ నేర్చుకున్నవాడు బాల్ బ్యాడ్మింటన్ నేర్చుకుంటున్నాడు అనుకోండి షటిల్ అంటే కాక్తో ఆడేది బాల్తో బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతుంటారు అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ అది అనుకూలం అవ్వకుండా ప్రతికూలం అవుతుంది అంటే ఫోర్స్గా కొట్టడం ఆ కాన్సెప్ట్లో అంటే గతంలో నేర్చుకున్నటువంటి షటిల్ ఆట ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న బాల్ బ్యాడ్మింటన్ కానీ అవరోధం కలిగించింది అనుకోండి గతంలో నేర్చుకున్నది దాన్ని మనం ప్రతికూల బదలాయింపు అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అట్లా కాకుండా జీరో ట్రాన్స్ఫర్ నెగిటివ్ అయిపోయింది పాజిటివ్ జీరో ట్రాన్స్ఫర్ అసలు సంబంధం ఏమి లేదనుకోండి ఒక విషయం నేర్చుకోవటానికి గతంలో నేర్చుకున్న విషయంతో సంబంధం లేకపోతే సంబంధం లేకపోతే ఇదే డెఫినేషన్ నుంచి నేను ఇక్కడ తోడ్పడినట్లయితే తీసేసి అవరోధం కలిగిస్తే పెట్ట అదే డెఫినేషన్లో తోడ్పడినట్లయితే తీసేసి సంబంధం లేకపోతే అంటారు ముందు ఈత నేర్చుకున్నాడు స్విమ్మింగ్ తర్వాత టైప్ నేర్చుకుంటాడు దానికి దీనికి సంబంధం ఉందా అది ఈత అయితే టైప్ టైప్ దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ది టూ థింగ్స్ సో దాన్ని శూన్య బదులు అయిపో అంటారు ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు రాము ముందు ఈత నేర్చుకున్నాడు తర్వాత టైప్ నేర్చుకున్నాడు ఈ రెండు అభ్యసనంలో దేనికి సంబంధించిందని అనుకుంటే శూన్య బదులైపు ఎటువంటి ఉపయోగం ఎటువంటి సంబంధం లేదు అట్టు కాకుండా గతంలో ఒకటి నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకోటి నేర్చుకోవడానికి గత గతంలో నేర్చుకున్నది ఆటంకంగా మారింది అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆటంకం అని అంటే ప్రతికూల బదిలైపు అట్టు కాకుండా తోడ్పడింది హెల్ప్ అయింది అనుకోండి ప్లస్ అయింది అనుకోండి అనుకూల బదిలైపు సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఓకేనా ఇక్కడ లెర్నింగ్ అనేది గత గతంలో సంథింగ్ అనేది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ప్రజ్ఞ ఇంటెలిజెన్స్ అనే లెసన్లో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవటం అనే దాన్ని స్మృతి అంటారు ఇంగ్లీష్లో గుర్తుపెట్టుకోవటం అంటే స్మృతి రిమెంబర్ సంథింగ్ అదే మర్చిపోవటాన్ని మనం గ్రాంథికంగా చెప్పాలంటే విస్మృతి అంటారు స్మృతి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం మర్చిపోవటాన్ని విస్మృతి అంటారు స్మృతికి ఆపోజిట్ వాడు విస్మృతి ఒక అంశాన్ని నేర్చుకొని మర్చిపోవటం రకాల కారణాలు ఉంటాయి ఆ అంశం మీద ఆసక్తి లేకపోవటం లేదా బలవంతంగా బలవంతంగా నేర్చుకోవటం ఓకేనా బలవంతంగా నేర్చుకోవడం బల ఒక అంశాన్ని నేర్చు ఒక అంశ నేర్చుకున్న అంశం గుర్తుపెట్టుకోలేకపోవటానికి కారణం రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి ఓకేనా లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మైండ్ పోవటం ఇలాంటి అంశాలు కూడా కారణం అవుతాయి వీటితో పాటు ఒక రెండు ఆస్పెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకున్న అంశం లేదా ఒకటి అభ్యసించిన అంశం మర్చిపోవడానికి కారణం అవుతుంది ఓకేనా దాన్ని మనం మర్చిపోవడానికి విస్మృతి అంటాం ఫర్గెట్టింగ్ అంటాం సో దెర్ ఆర్ సెవరల్ కాజెస్ ఫర్ ఫర్గెట్టింగ్ అమాంగ్ దెమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ టూ థింగ్స్ దట్ ఈస్ పురోగమన అవరోధం తిరోగమన అవరోధం ప్రోయాక్టివ్ ఇన్హిబిషన్ రిట్రో యాక్టివ్ ఇన్హిబిషన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు అంశాలు నేర్చుకొని ఏదైనా ఒక అంశాన్ని నెప్తి తెచ్చుకుందామంటే ఆ ముందు నేర్చుకున్నదో వెనక నేర్చుకున్నదో అవరోధంగా ఉందనుకోండి దాన్ని మనం అవరోధ పురోగమన అవరోధము తిరోగమన అవరోధం అని సంథింగ్ ఏ ఒక అంటాం అనమాట అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు నేర్చుకుంటాడు పిల్లగాడు రెండింటిలో ఏదో ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకోవడంలో సమస్య వస్తుంది ముందు ముందు గుర్తు తెచ్చుకోవడంలో సమస్య వచ్చిందా లేకపోతే రెండోసారి నేర్చుకున్న అంశం గుర్తు తెచ్చుకోవడంలో సమస్య వచ్చిందా అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని పురోగమన అవరోధం తిరోగమన అవరోధం ఉంటాడు అంటే ఈ అవరోధాలు దేనికి గుర్తు విస్మృతికి కారణాలు అవుతున్నాయి మర్చిపోవడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి లేకపోతే ఒక అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా చేస్తున్నాయి ఓకేనా అయ్యేంటి పురోగమన అవరోధం ప్రోయాక్టివ్ రిట్రో యాక్టివ్ తిరోగమన అవరోధం ఓకేనా ఇప్పుడు చూస్తే మన ఎగ్జాంపుల్ కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం డెప్త్ తెచ్చుకుంటుంటే కొత్తగా ఒక అంశం నేర్చుకున్నాడు లక్కీ అనే అనే స్టూడెంటు కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం నెప్తి తెచ్చుకుంటుంటే గతంలో నేర్చుకున్న అంశం అవరోధం కల్పిస్తుంది ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను చూడండి మన సైన్స్ మనకు మన బయ మన సైకాలజీ చదువుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఆటలతోనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ముందు పియాజే సిద్ధాంతం నేర్చుకున్నాడు ఒక బాలుడు ఒక అబ్బాయి రమేష్ అనే అబ్బాయి పియాజే అనే సిద్ధాంతం నేర్చుకున్నాడు మనకు వైగాడ్స్కి సిద్ధాంత ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు వైగాడ్స్కి సిద్ధాంతం నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు రెండు నేర్చుకున్నాడు ఓకేనా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చి అబ్బాయి ఒయిగాడ్స్కి సిద్ధాంతం ఒకసారి చెప్పు అబ్బాయి నాకు అన్నాడు సో తను చెప్తుంటే ఓకేనా సో తను ఏది రికాల్ చేసుకోబోయాడు రెండోసారి నేర్చుకున్న ఇక్కడ నేను నెంబరింగ్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ పియాజే తీరీ నేర్చుకున్నాడు ఒకటి చేరాలి ఫస్ట్ నేర్చుకున్నాడు సెకండ్ ఏ
వైగాట్స్ కి తీరు నేర్చుకున్నాడు మూడో రోజు ఫ్రెండ్ వచ్చి అబ్బాయి వైగాట్స్ కి తీరు అప్పు చెప్పాను సో తను రీకాల్ చేసుకున్నది ఏంటి రెండో దాన్ని రీకాల్ చేసుకుంటున్నాడు కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం గ్రిప్తి తెచ్చుకుంటుంటే అంటే వైగాట్స్ కి గ్రిప్తి తెచ్చుకుంటే గతంలో నేర్చుకున్న పియాజే సిద్ధాంతం అవరోధం కనిపిస్తుంది అంటే వైగాట్స్ కి సిద్ధాంతం చెప్తున్నా అందులో పియాజే సిద్ధాంతంలోని అంశాలు చెప్పింది ఇలా మిక్స్ చేసి చెప్తున్నాడు సో గతంలో నేర్చుకున్న అంశం ఇక్కడ అవరోధం కనిపించింది తద్వారా కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం మర్చిపోవడానికి కారణం అవుతుందని చెప్పి దాన్ని మనం పురోగమన అవరోధం అంటాం పురోగమన అవరోధం అంటే ఇక్కడ మీరు ముందు నేర్చుకున్న దానికి నెంబర్ వన్ వేసుకోండి ఎగ్జామ్ ఇచ్చినా కానీ లేటెస్ట్గా నేర్చుకున్న దానికి టూ ఇచ్చుకోండి లేటెస్ట్గా నేర్చుకున్న దాన్ని రీకాల్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నేను యాదమరి పైకి పెట్టి దాన్ని గ్రిప్తి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఫస్ట్ వన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది సో దాన్ని మనం ప్రో అంటే ముందు పురోగమన అవరోధం అంట సో నెంబరింగ్ చేసుకోవాలి మీరు ముందు ఏది నేర్చుకున్నాడు ఒకటి వేసుకోండి అక్కడ క్వశ్చన్ రెండవ నేర్చుకున్నాడు వైగాట్స్ కి నేర్చుకున్నాడు రీకాల్ చేస్తుంది ఏది నెప్పి తెచ్చుకోవాలనుకుంటుంది కొత్తగా ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో అది తెచ్చుకోవాలనుకుంటాడు ఓకేనా సో అలా తెచ్చుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఏదైతే నేర్చుకుంది అది ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంటే దాన్ని మనం పురోగమన అవరోధం ఉంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ తిరోగమన అవరోధం ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ కూడా రెండు నేర్చుకున్నాడు సేమ్ పియాజే నేర్చుకున్నాడు వైగాట్స్ కి నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు మరుసటి రోజు ఇంకో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న పియాజ్ ఒకటి దాన్ని తీరి చెప్పమంటే కొత్తగా నేర్చుకున్నటువంటి వైగాట్స్కి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అది ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది అంటే గతంలో నేర్చుకున్న అంశం డెప్త్కి తెచ్చుకుంటుంటే రీకాల్ చేసుకుంటుంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం అంటే సెకండ్ వన్ నేను టూ ఇచ్చే నెంబరు ఐ మీన్ గతంలో నేర్చుకున్న అంశం డెప్త్కి తెచ్చుకుంటుంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం అవరోధం కల్పిస్తుంది అంటే నెప్తి తెచ్చుకుంటుంది ఏంది గతంలో నేర్చుకున్నది కానీ కొత్తగా నేర్చుకు వైగాట్స్కి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశం సో దాన్ని మనం తిరోగమన అవరోధం అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నీ ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఏదైతే నెప్తి తెచ్చుకోబోతున్నామో దానికి నేను దానికి నేను బ్రాకెట్స్ పెట్టి చూడండి సో ఒక ముందు ఒకటి నేర్చుకున్నాడు తర్వాత రెండు నేర్చుకున్నాడు సోమవారం రోజు పియాజీ నేర్చుకున్నాడు మంగళవారం రోజు వైగాట్స్కి నేర్చుకున్నాడు బుధవారం రోజు ఫ్రెండ్ వచ్చి అబ్బాయి నువ్వు రెండో రోజు అంటే మంగళవారం నేర్చుకున్న వైగాట్స్ కాబ్ చెప్పమంటే సోమవారం నేర్చుకున్నది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది సో ప్రో అంటే ముందు కదా సో దాన్ని పురోగమన అవరోధం అన్నాడు పురోగమన ముందు అట్టగా ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అనుకోండి సోమవారం రోజు పియాజ్ నేర్చుకున్నాడు మంగళవారం రోజు వైగాట్స్కి నేర్చుకున్నాడు ఓకే నా బుధవారం రోజు ఫ్రెండ్ వచ్చి నాకు సోమవారం నేర్చుకున్న పియాజ్ చెప్ప నువ్వు గుర్తుదేమన్నాడు గుర్తుదేమంటే రికాల్ పైన ఎవరు మనకు పెట్టా పాత దాన్ని గుర్తు చే అప్పు చెప్పమంటే తనకి ఓకేనా కొత్తగా నేర్చుకొని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది రెండోది వైగాట్స్కి సో దాన్ని తిరోగమన అవరోధం అంటాం తిరోగమన అవరోధం అంటాం సో దేనైతే గ్రిప్తి తెచ్చుకుంటున్నారు దాన్ని ఆరో మార్క్ ఇచ్చాను ఓకేనా ఒకటి ఇక్కడ కొత్త దాన్నే గ్రిప్తి తెచ్చుకుంటే పాత డిస్టర్బ్ చేస్తుంది పాత దాన్నే గ్రిప్తి తెచ్చుకుంటుంటే కొత్త డిస్టర్బ్ చేస్తుంది పురోగమన అవరోధం తిరోగమన అవరోధం ఓకేనా ఇంకా చెప్తున్నాను నన్ను ముందుగా దేశాలు రాజధాని నేర్చుకున్నాడు ఒక అబ్బాయి తర్వాత రోజు రాష్ట్రాలు రాజధానులు నేర్చుకున్నాడు కానీ ముందు రోజు నేర్చుకున్న దేశ అంటే దేశాలు రాజధాని గ్రిప్తి తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాడు పాపం ఇక్కడ ఎవరో మరి పెట్టాలిగా ఏదైతే గ్రిప్తి తెచ్చుకున్నాడో ఎవరో మరి పెడుతున్నా తీసుకుంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న రాష్ట్రాలు రాజధానులు అనేది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అంటే దేశాల రాజధాని భారతదేశ రాజధాని ఏదంటే హైదరాబాద్ అని అనుకుంటే ఇట్లా డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో దాన్ని తిరోగమన అవరోధం అంట ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ ఎగ్జాంపుల్ చక్కగా నోట్ చేసుకొని ఈ ఎగ్జాంపుల్ కానీ మీరు ఫాలో అయితే మీకే ఒక కంక్లూజన్ వస్తుంది ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఒకటి అభ్యసన బదలాయింపు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒక అంశము ఇంకొక అంశాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్లస్ అయింది అనుకోండి అది అనుకూల బదలాయింపు అవరోధం అయింది అనుకోండి ఒక అంశం నేర్చుకోవడం ఇంకో అంశం అవరోధం కలిగించింది అనుకోండి అది ప్రతికూల బదలాయింపు అవుతుంది శూన్య బదలాయింపు అంటే అసలు దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ అదే అదే ఇదే అదే ఓకేనా సైన్స్ అట్లానే మన శూన్య బదలాయ విస్మృతి కారణాలు పురోగమన అవరోధం ఓకేనా లేటెస్ట్గా నేర్చుకుంది రీకాల్ చేసుకుని ఉంటే గతంలో నేర్చుకున్నది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనుకోండి అవరోధం కలిగిస్తుంది అనుకోండి దాన్ని పురోగమన అవరోధం అంటారు రెండు నేర్చుకున్నాడు గతంలో నేర్చుకున్న దాన్ని రీకాల్ చేసుకుంటుంటే అంటే పాత దాన్ని రికాల్ చేసుకుంటే కొత్తది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనుకోండి దాన్ని తిరోగమన అవరోధం కొత్తది డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే తిరోగమన అవరోధం ఓకేనా పాతది డిస్టర్బ్
ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు టెక్ట్ చాలా పేపర్లు రాయబోతున్నారు ప్రతి దాదాపు చాలా బ్యాచెస్కి బిట్ అడుగుతారు చూడండి మీరు పేపర్ చూసిన తర్వాత గ్యారంటీ ఈ వీడియో నా నైన్టీన్త్ వీడియో నుంచి బిట్స్ పడతాయి టెక్ట్లో ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పారు దిస్ ఇస్ దేమ్ ఇంకొక వీడియో కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆల్ ది బ